ചില ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലോൺ കിട്ട പൈസയ്ക്ക് യാതൊരു വരുമാനവും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങിയാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ലോണൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വാടക കെട്ടിടത്തിലാണെങ്കിൽ ലോൺ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഒരു വലിയ മുടക്കൊന്നുമില്ല അത് തുടങ്ങാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ചക്ക നിന്ന് പച്ചച്ചക്ക ഈ സീസണിൽ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഉണങ്ങി വെയിലത്തിട്ട് ഉണങ്ങുകയോ ഡ്രയർ ഡ്രയർ ഉപയോഗിച്ച് ഉണങ്ങുകയോ ചെയ്ത് ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ച് അത് വിറ്റഴിക്കുക ഒരു പത്ത് പായ്ക്കറ്റോ നൂറ് പായ്ക്കറ്റോ ആയിരം പായ്ക്കറ്റോ ഒക്കെ ചക്ക അതിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ വിറ്റാൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ ഒരു ഒരു വൈ നല്ലൊരു സംരംഭമാണ് വളരെ നല്ലൊരു സംരംഭമാണത് ചക്ക അപ്പോൾ ചക്ക പച്ചച്ചക്ക ഉണക്കി അത് പാക്ക് ചെയ്ത് വിൽക്കാം ആ ഉണക്കിയത് പൊടിച്ച് അത് പാക്ക് ചെയ്ത് വിൽക്കാം ചക്ക കുരു ഉണക്കി പാക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വിൽക്കാം ചക്ക കുരു പൊടിച്ചത് പാക്ക് ചെയ്ത് വിൽക്കാം അതുപോലെ മാങ്ങ ഉണക്കിയത് പാക്ക് ചെയ്ത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ഉണക്കി സോറി മാങ്ങ ഉണക്കി നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാം അതിൻ്റെ സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ വലിയ ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ല പുറത്ത് കേരളത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും അതിനൊക്കെ ഡിമാൻഡാണ് അതുപോലെ മാവ് മാങ്ങ ചക്ക കപ്പ ഇതെല്ലാം ഉണക്കിയത് പാക്ക് ചെയ്ത് വിൽക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പാക്ക് ചെയ്ത് വിൽക്കുമ്പോൾ എവിടുന്നെങ്കിലും വലുതും മേടിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് വിറ്റാൽ നിങ്ങളുടെ വ്യവസായം അതോടെ പൊളിയും നിങ്ങളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ക്വാളിറ്റിയോടും അതിൻ്റേതായ ഗുണമേന്മയോടും കൂടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ട് അതിന് ഭാവിക്ക് ഭാവി ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എവിടുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച് റീപാക്ക് ചെയ്ത് പലരും ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന റീപാക്ക് ചെയ്ത് അതൊന്നും ഒരു നല്ലൊരു സംരംഭമേ അല്ല എവിടുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് റീപാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു സംരംഭമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണ് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അത് വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും നല്ലൊരു സാധനം ഒരു ബ്രാൻഡ് സാധനം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങി വിൽപ്പന ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്യുക അല്ലാതെ റീപാക്ക് ചെയ്യാനും മെനക്കെടാൻ ഇതിനായിട്ട് കാര്യം എന്താണ് അല്ലേ പിന്നെ റീപാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിദേശത്തു നിന്നൊക്കെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിരിക്കണം അവിടെ നിന്ന് ബൾക്കായിട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ഇവിടെ പാക്ക് ചെയ്തിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ നാട്ടിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം എടുത്ത് റീപാക്ക് ചെയ്ത് പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിലാക്കി വിൽക്കുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല അതൊന്നും ഒരു നല്ലൊരു വ്യവസായമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സംരംഭത്തിന് വലിയ പുകൽ മുതൽ മുടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം സംശയമുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറും പത്ത് പാക്കറ്റ് ഒന്ന് വി ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുക അതിലറിയാൻ നിങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയും നിങ്ങളുടെ ആ മനസ്സിലിരിപ്പും ഒക്കെ അത് കൊള്ളാമെങ്കിൽ അത് നൂറാവും ആയിരമാവും പതിനായിരമാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങുക അങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ തനിയെ വളരും ആ വളർച്ചയ്ക്കിൽ ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുവാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ ഇടയാകട്ടെ പിന്നെ എല്ലാ പലരും എന്നോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രായോഗികമായി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസുണ്ട് അല്ലെ വ്യവസായ വികസന ഓഫീസറുണ്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ ഉപദേശം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇതിലൂടെ ജനറലായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശമേ തരാൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് വേണമെങ്കിൽ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസുമായിട്ട് വ്യവസായ വികസന ഓഫീസറെയോ സമീപിക്കുക അവർ വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ആ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആവശ്യമായ ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും പച്ച ചക്ക ഉണങ്ങിയെടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയെടുത്താൽ ഉണക്കപ്പ ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന പോലെ ഉണക്കക്കപ്പ പോലെ തന്നെ പച്ച ചക്കയും ഉണക്കിയെടുത്ത് നമുക്കിതുപോലെ ഉണക്കക്കപ്പ വേവിക്കുന്ന പോലെ പിന്നീട് പച്ച ഇത്
നമുക്ക് പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പറ്റിയ വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് ഈ ചക്ക ഉണക്കുകയും ചക്ക ഉണക്കി പൊടിക്കുകയും ചെയ്ത് അത് പാക്ക് ചെയ്തു ചക്കയുടെ പൊടിയും ചക്ക ഉണക്കിയതും പാക്ക് ചെയ്തത് ചക്ക കുരു പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങ ഉണങ്ങി പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കപ്പ ഉണങ്ങി പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉണക്കക്കപ്പ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് 